để làm chính của chúng ta ngày hôm nay thứ nhất là bánh phở ở đây chúng ta sẽ có ba màu màu thứ nhất là màu gấc màu thứ hai là màu cháy dành dành và màu thứ ba là hoa đậu biếc nguyên liệu thứ hai hôm nay tôi sử dụng đó là cá cha của cỏ mây được nuôi rất là sạch và rất là tươi ngon cá cha này rất là đơn giản thôi mọi người mua ở các siêu thị hoặc là ở tại phiên trời xanh tử tế cũng có bán nè các bạn ngoài nguyên liệu chính là cá cha thì chúng ta sẽ có một cái loại sốt đó là chúng ta sẽ sử dụng sốt tương đậu thì ở đây mình sẽ có tương đậu tương ớt mè bơ đậu phộng nước mắm đường muối và nguyên liệu để chúng ta làm sốt đó là xả và tỏi đối với món phở của chúng ta thì bắt buộc chúng ta có các loại rau ăn kèm cái phần rau chính của chúng ta đó là tí tô giá rau xà lách cùng với một số loại rau thơm ngoài ra chúng ta sẽ có một ít đồ chua để ăn kèm và một ít hành tây và một ít cà rốt để cho cái phần vỏ cuốn của chúng ta nó sẽ đa dạng màu sắc ha các bạn khi mà chúng ta mua cá cha về cái miếng nó sẽ bự hơn thì chúng ta sẽ cắt cái khối một miếng nó thành hình sợi như thế này các bạn bây giờ tôi sẽ ướp cái phần cá cha này nha các bạn tôi chỉ cần ướp những cái gia vị nó đơn giản chút xíu thôi không cần nhiều đó là ít hạt nêm rồi và một ít tiêu nước mắm cùng với lại một ít xả băm các bạn cho một ít xả ở đây thì cái phần cá của các bạn khi chúng ta xào lên á cá nó sắc ắt đi được cái mùi tanh bây giờ tôi sẽ để cho thấm khoảng 30 phút nha các bạn trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ làm cái phần sốt để làm sốt thì đầu tiên các bạn sẽ cho vào đây một ít dầu ăn tiếp theo tôi sẽ cho cái phần xả do nguyên liệu xả của chúng ta nó rất là cứng cho nên là chúng ta sẽ cho xả trước khi chúng ta sẽ cho tỏi khi mọi người thấy là cái phần tỏi và xả nó thơm ha thì các bạn nhớ là mình sẽ tắt bếp mình sẽ cho các cái gia vị vô ở đây mình có khoảng 300 gram tương ngọt ha Bước tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng súp tương ớt nha Ở đây mình sẽ có khoảng 50 gram bơ đậu phộng Chúng ta sẽ khuấy đều Bây giờ chúng ta sẽ mở bếp trở lại Rồi bước tiếp theo các bạn sẽ cho vào đây khoảng 500 ml nước Chúng ta sẽ khuấy đều Chúng ta sẽ chờ cái phần nước sốt này nó sôi lên ha các bạn Đối với cái các cái món sốt thì khi chúng ta nấu lên Thì chúng ta sẽ để cho sôi và chúng ta sẽ để lửa nhỏ Từ 10 cho đến 15 phút để cái sốt của chúng ta nó hòa quyện thì như vậy á, cái sốt của chúng ta nó sẽ ngon Thứ hai là phần sốt của chúng ta nó sẽ hơi có độ sắn Trong lúc chờ đợi cho cái phần sốt á, thì các bạn thấy là cái phần cá của chúng ta nè Nó cũng bắt đầu thấm gia vị Thì chúng ta sẽ cho thêm vào đây một ít dầu ăn Để cho cái phần cá của các bạn nó sẽ có độ bóng mượt Không có bị khô Và khi các bạn chiên hoặc áp chảo Thì cá của các bạn nó sẽ không bị khét hoặc là bị cháy cặn Khi chúng ta nấu sốt chúng ta sử dụng những cái nồi đất mà nó có nhiệt cao ta để lửa nhỏ lại sẽ làm cho cái sốt của chúng ta nó sẽ nhanh sệt hơn thứ hai là do cái độ nóng của cái nồi đất của Minh Long á làm cho các bạn khi nấu sốt nó sẽ đặc nhanh hơn bây giờ cái sốt của chúng ta các bạn thấy là nó nó đặc rồi tôi sẽ cho vào đây một ít gia vị một chút xíu hạt nêm ha và một ít nước mắm tôi có một ít cái, cái mè rang ha mọi người tôi giả nhuyễn ha bây giờ mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng ha để cho cái sốt của chúng ta nó sẽ có cái được cái mùi thơm đặc trưng bước tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn xào cái phần cá nha các bạn các bạn sẽ cho vào đây một ít dầu chúng ta sẽ để dầu cho thật là nóng chúng ta sẽ cho cá và chúng ta sẽ áp chảo và chúng ta nên sử dụng loại cá cha này rất an toàn thứ nhất là họ phi lê và lấy xương hết rồi các bạn các bé ở nhà ăn cũng rất là an toàn không có sợ bị hóc xương do cá của chúng ta nó rất là mềm cho nên khi các bạn xào chúng ta nhớ là để lửa lớn để cho cái phần cá của chúng ta nó săn nhanh lại và cá của chúng ta nó sẽ không bị nát Phần cá của chúng ta đã bắt đầu chín rồi đó Bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và cho ra cái tô Bây giờ chúng ta sẽ xào cái phần rau gồm có cà rốt, ha, hành tây và giả Đồ xào ở đây chúng ta sẽ ướp gia vị vô luôn ha các bạn Ở đây mình có một ít tiêu, một ít hạt nêm Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần rau và chúng ta sẽ xào ha các bạn Khi chúng ta xào thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít cái nước cá cái này chúng ta sẽ xào sơ thôi nha các bạn Xào chín quá thì cái phần rau của chúng ta ăn nó sẽ mất đi, đi cái độ giòn Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phần bánh phở chúng ta cuốn nha Đây là toàn là màu an toàn cho sức khỏe và chúng ta sử dụng đều là màu của hoa, của trái Rồi bây giờ tôi sẽ cuốn cho các bạn xem cái phần phở cuốn nha các bạn trong cái mỗi cái cuốn phở của chúng ta đều có phần cá, phần rau, gồm có hành tây, giá, cà rốt, rau xà lách và rau tí tô cùng với các loại rau thơm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món phở cuốn cá cha. 
Hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này Hẹn gặp lại các bạn ở các chuyên đề lần sau